वेलकम टू स्टडी आई क्यू आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग फाइव वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहीजा के नाम से जुड़ सकते हैं आप वीडियो को पोस्ट करके आज के क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं जिसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे जेलेट जेलेट शब्द का अर्थ होता है फ्रीजिंग आई कोल्ड बहुत जब ठंड पड़ जाती है उसके लिए हम जेलेट शब्द का प्रयोग करते हैं सो आई एक्सट्रीमली कोल्ड बिटली कोल्ड इंटेंसली कोल्ड कोई बहुत ही बोन चिलिंग है बोन चिलिंग इज अ गुड इंपॉर्टेंट सिनेम ऑफ द वर्ड जेलेट या ठंडा ये जेलेट के अर्थ होते हैं लेट्स लुक एट द यूसेज शी अनाउंसड दैट शी वॉज नॉट गेटिंग आउट ऑफ बेड ऑन अ जेलेट डे द टाइटेनिक पैसेंजर्स कुड नॉट लॉन्ग सर्वाइव द जेलेट वॉटर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक The judge listened with jealous detachment of someone who had heard it all before. That means cold attachment, detachment के साथ cold detachment. So jealous is very cold. I see. Have you been fooling with the air conditioner again because it's become very jealous? So jealous, thanda. वो इसका अर्थ होता है. Moving on to the next word, hapless. Hapless शब्द का अर्थ होता है unlucky, unfortunate. कोई snake bitten है, so snake bitten is a good synonym of the word hapless. Jinxed होना, star crossed होना. So that is the meaning of the word hapless. कोई अभागा या बदकिस्मत या बदनसीब उसके लिए हम hapless शब्द का प्रयोग करते हैं. जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं. This is a very famous book. Why am I unlucky? So unlucky का अर्थ हो जाता है हैप्लेस लेट्स लुक एट द यूसेज शी प्लेस द हैप्लेस हेरोइन हु इज अनलकी इन लव सो हैप्लेस इज एक्चुअली अनलकी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड प्रेवलेंट प्रेवलेंट काफ़ी बार इस्तेमाल किया जाता है हम कॉम कॉमन लैंग्वेज में भी इसका प्रयोग करते हैं प्रेवलेंट शब्द का अर्थ होता है वाइड स्प्रेड समथिंग दैट इज वेरी पॉपुलर डोमिनेंट वाइड स्प्रेड है बहुत प्रचलित है दूर तक फैला हुआ है उसके लिए हम प्रेवलेंट शब्द का प्रयोग करते हैं सो समथिंग दैट इज पॉपुलर वाइड स्प्रेड डोमिनेंट यूनिवर्सल प्रिडोमिनेंट राइफ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है the problem is rife so rife is also used let's look at the usage sweden is known as a nation ridden by suicide and alcoholism but those problems are no more prevalent here than in most european countries so jab aap prachalit koi cheez hoti hai uske liye prevalent shabd ka prayog karte hain moving on to the next word pernicity pernicity jo shabd hai iska arth hota hai ek aisa vyakti jo ki bahut hi fasi hai bahut choosy hai bahut fasi hai bahut emphasis डालते हैं ट्रिवियल या माइनर इश्यूज पे ओवरली फोकस्ड ऑन स्मॉल डिटेल्स उसके लिए हम पर्णकिटी शब्द का प्रयोग करते हैं पर्णकिटी शब्द का नुकता चीनी जो बहुत ही व्यक्ति करते हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है एज यू कैन सी ओवर हियर द पर्णकिटी स्टोरी ऑफ इंग्लिश पंक्चुएशन यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट राइटिंग पंक्चुएशन सो ये बुक में भी उसका सब टाइटल है द पर्णकिटी स्टोरी ऑफ इंग्लिश पंक्चुएशन सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पर्णकिटी लेट्स लुक एट द यूसेज द पर्णकिटी हाउस वाइफ couldn't stand for anything to be out of place in her perfect home so pernicity bilkul perfectionist hona nukta chini karna choti choti cheezon ko bhi dekhna aur bahut hi fussy ho jana uske liye tabhi hum pernicity shabd ka prayog karte hain moving on to the next word empirical empirical shabd ka arth hota hai factual aap jab koi cheez ko observe karte hain tabhi aap use believe karte hain so empirical is factual something that is based on experience something that is based on logic koi aisi cheez jo verifiable hai ya aap use prove kar sakte hain uske liye hum empirical shabd ka prayog karte hain so as you can see over here aap achhi tarah se microscope ke through observe kar rahe है कोई चीज अगर ऑब्जेक्टिव है फैक्चुअल है तब हम उसके लिए इंपायरिकल शब्द का प्रयोग करेंगे लेट्स लुक एट द यूसेज These effective strategies were identified decades ago 
and have convincing and significant empirical support. So something that is verifiable, logical hai, uske liye empirical shabd ka prayog karenge. Moving on to the next word, peruse. Peruse shabd yahaan par aapko yaad rakhna hai ki iska pehle exact meaning jo tha, wo tha to, to thoroughly examine something. Jo aap achhi tarah se kisi cheez ka adhyayan karte hai, uske liye peruse shabd ka prayog kiya jata tha. Lekin ab iska informal jo arth hai, wo zyada prachalit ho gaya hai. और इनफॉर्मल जो इसका अर्थ होता है वो इसका ऑपोजिट है ऑफ स्टडिंग अध्ययन करना बहुत ही रिलीजियसली और वो इनफॉर्मल क्या है कि कैजुअली किसी चीज़ को देख लेना सो दैट इज़ व्हाट वी मीन दोज आर द टू इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड पेरूस एंड बोथ आर एक्चुअली ऑपोजिट टू ईच अदर सो पढ़ना ध्यान से पढ़ना चित लगा पढ़ना ये तो एक अर्थ हो जाता है पेरूस का और दूसरा अर्थ जो है वन यू आर ट्राइंग टू गिव अ कर्सरी लुक बिल्कुल आप कैजुअल लुक दे रहे हैं सो वन यू आर एग्जामिनिंग समथिंग केयरफुली और यू आर स्टडिंग टू एग्जामिन और टू कंस सिडर विद अटेंशन एंड डिटेल और इसका दूसरा अर्थ हो जाता है इसी का ही ऑपोजिट टू लुक ओवर इन अ कर्सरी मैनर सो पेरूस कई बार हम ई मेल्स में भी यूज करते हैं दिस मेल हैज बीन फॉर योर पेरूसल दैट मीन्स आप किसी को दिखा रहे हैं सो दैट दे कैन कीप अ नोट ऑफ इट लेट्स लुक एट द यूसेज प्लीज पेरूज दिस रिपोर्ट एट योर लेजर सो हम लोग यूसेज में वो इनफॉर्मल डेफिनेशन देख रहे हैं वेन यू आर एग्जामिनिंग समथिंग विथ केयर वेन यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट आप अच्छी तरह से उसे देख रहे हैं एंड सेकेंड इसका अर्थ होता है वेन यू आर जस्ट ट्राइंग टू कैजुअली स्किम ओवर समथिंग कैजुअली आप देख रहे हैं स्टडी नहीं कर रहे हैं सो ये दो अर्थ हैं पेरूज के Moving on to the quiz of the day, it is Greek to me. It is Greek to me. कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती है something that you cannot understand. So that is what we're going to be. Something that cannot be understood is the meaning of the word. It is Greek to me. Make a face. Make a face का अर्थ होता है जब आप अपना डिसलाइक प्रस्तुत कर रहे हैं when you're not too happy with it. So whenever you're showing your dislike, that is when we use the word make a face. To call a spade a spade, इस particular idiomatic phrase का अर्थ होता है कि आप कोई मिन्स वर्ड्स नहीं कर रहे हैं आप जो बात है वो सच्चाई पूर्वक बता रहे हैं सो यू आर नॉट मिन्सिंग वर्ड्स आप कॉन्वल्यूटेड वे में नहीं बोल रहे हैं जो जैसा है आप उसे वैसे ही प्रस्तुत कर रहे हैं कॉल अ स्पेड अ स्पेड To put in a nutshell इसका अर्थ होता है जब आप एक समरी दे रहे हैं इनकेप्सुलेट कर रहे हैं सो वेन एवर यू ट्राई टू इनकेप्सुलेट दैट इज वेन वी आर यूजिंग द वर्ड टू पुट इन अ नट शेल टू पुट ऑयल ऑन ट्रबल्ड वॉटर्स जब आप किसी डिस्टर्बेंस को शांत करने की कोशिश करते हैं दैट इज वेन वी यूज द वर्ड टू पुट ऑयल ऑन ट्रबल्ड वॉटर्स सो वेन एवर यू ट्राई टू मेक पीस तो जब आप पैसिफाई कर देते हैं दैट इज वेन वी आर यूजिंग टू पुट ऑयल ऑन ट्रबल्ड वॉटर्स अ लेपर्ड कान चेंज हिज स्पॉट्स इसका अर्थ होता है जैसा आपका व्यक्तित्व है जैसा आपका नेचर है आप उसे कभी बदल नहीं सकते हैं सो अ लेपर्ड कान चेंज हिज स्पॉट्स दैट मीन्स दैट यू नो यू के नॉट चेंज हु यू आर आप जैसे हैं आप वही रहेंगे Open a Pandora's box when you're opening or inviting trouble. So source of trouble. Pandora's box was a source of troubles. To move heaven and earth. इसका अर्थ होता है जब आप अपनी पूरी efforts लगा देते हैं पूरा का पूरा uh, hard work लगा देते हैं When you're putting all your exerting all your efforts is to move heaven and earth. Don't put all your eggs in one basket. आप अपने efforts को एक जगह पर कभी भी केंद्रित ना करें So never put all your eggs in one basket. Don't concentrate all your efforts in one area. To be a good Samaritan, this is a good uh, idiomatic phrase. इसका अर्थ होता है when you're being very compassionate, जब आप बहुत ज़्यादा generous हो रहे हैं Samaritan का अर्थ होता है जब आप दयालु हो रहे हैं So to be a good Samaritan, when you're being kind, compassionate, especially to someone who is in distress. So here you can take a look at the cheat sheet और आप ensure कर सकते हैं that you're revising these important idioms जो कि काफ़ी simple हैं yet important है In case of any doubts, you can mention that in the comment section.